Bentornati a Radio Puggini On Air per il commento in diretta di un intervento eh, speciale di Alessandro Di Battista a, a, di martedì, questa sera 12 marzo eh, 2024. Eh, siamo qui in diretta, lo stiamo seguendo per voi, per tutti coloro che non possono vederlo in questo momento ma poi lo rivedranno eh, in streaming o in replica televisiva. Vi stiamo cercando di raccontare le, i momenti più importanti ed ora c'è Alessandro Di Battista, eh, Floris sta mandando in onda un filmato della campagna elettorale in cui c'è Salvini dal palco eh, che dice il papà, si chiama papà, il, la mamma, si deve chiamare mamma, l'utero in affitto è una schifezza universale, e il genitore 1 e il genitore 2 sono una presa in giro. Per me ogni droga è merda, continua Salvini. Non saranno la sinistra eh, qualche giudice o qualche eh, giornalista di sinistra eh, a fermarmi o a mettermi paura. Il cibo finto, le porcate da laboratorio, eh, se le mangiassero a Bruxelles e dintorni, ecco la parola eh, di Floris a Di Battista, vediamo eh, come commenta. Però appunto sta perdendo consenso, no? perché ormai molte persone si rendono conto della fuffa, dice Di Battista. Oggi tra l'altro si è segnato dei dati perché dice che il problema della sicurezza eh, c'è nel nostro paese. Il problema principale è che i potenti, no? I, i colletti bianchi no? non finiscono in eh, carcere eh, perché Salvini diceva eh, la droga è merda, no? siamo tutti eh, d'accordo e eh, lo interrompono, dicono no non è vero, insomma infatti non è proprio così esattamente nemmeno secondo me, ma dice Di Battista, ecco cosa forse voleva intendere, ma parla comunque dei dati sui detenuti eh, per eh, insomma, reati finanziari ed economici, sono lo 0,9%. Forse vorrà dire che insomma, sono in carcere tanti per stupidi reati di droga, invece colletti bianchi insomma, non ce ne sono. Ma vediamo cos'altro ci dice Di Battista. I colletti bianchi dice, cioè, in carcere non ci finiscono mai. In Germania sono il 9,8% e in Francia il 7,1%. Invece detenuti per reati di droga, ecco, eh, in Italia sono il 31,7%, Germania 13,2%, tra l'altro ora in Germania è stata anche legalizzata eh, la cannabis, e Francia invece eh, dice Di Battista eh, 16%. Continua Di Battista, la maggioranza dei cittadini si rendono conto eh, che la maggioranza dei reati nel nostro paese, no, ho sbagliato, voleva dire che, le, mh, la maggior, che eh, scusate, eh, il problema della sicurezza nel nostro paese riguarda i potenti, i, i politici, i ladri, i tangentari che si sono, i tangentari che si sono eh, poi evoluti, no? dice Di Battista, oggi nessuno viene più eh, pizzicato con le bustarelle, oggi le tangenti si chiamano grandi consulenze, maxi conferenze, il conflitto di interessi, dice Di Battista, questa roba interessa ad oltre il 50% delle persone che ahimè non si sente rappresentato da questo punto di vista dalla cosiddetta alternativa ultima cosa dice Di Battista Floris lei prima eh, diceva che eh, la sinistra lancia il tema e generalmente ci si buttano sopra quello del centro destra è vero, invece tre giorni fa il Papa, Papa Francesco pa parla di necessità di negoziare in eh, Ucraina tra l'altro un elettorato eh, quello cattolico che tendenzialmente eh, dovrebbe votare più il centro destra possibile che dall'altra parte non ci siano eh, come dire non abbiano cavalcato positivamente le parole eh, del Papa chiedendo un cambio di, di passo in Ucraina. No, dice Di Battista, nel Parlamento europeo il Partito Democratico vota 
per una risoluzione che chiede la riconquista dei territori eh, annessi dalla Russia. Eh, ma come si pensa di sconfiggere la destra in questo, in questo modo? Eh, con questa sinistra eh, qua non c'è neanche eh, bisogno. E qui si fa un po' di confusione. Intervengono uno sopra l'altro. Eh, Storace dice i 5 Stelle come eravate prima. Una volta c'eri anche tu, no? E dice proprio per questo di Battista. Ma mi dica una cosa di Battista, eravate degli scappati di, cosa, di casa, e dice il problema principale dice di Battista è che il Movimento 5 Stelle ha governato con loro, risponde eh, indicando cioè, con loro dicendo la destra e storace. E questo è stato il problema principale, quello è il problema assolutamente, ma non me lo dica a me, dice di Battista perché quello è il motivo, tutti lo sappiamo, per cui anche lui se n'è andato e per cui non l'hanno votato il Movimento 5 Stelle. Allora, dice Di Battista Storace che per le politiche soprattutto del centrodestra non vanno più in carcere eh, i colletti bianchi, il problema della giustizia allontana, insomma ecco, chi non va eh, più a votare dalla politica e dice Storace che praticamente in carcere vanno eh, in galera ogni anno tanti, mille persone innocenti e eh, Di Battista ripete più delle volte che c'entra questo quindi. questo Di Battista non lo dice dice Storace eh, che c'entra infatti eh, continua a dire Di Battista eh, giustamente mi perdoni infatti dice eh, Floris eh, eh, infatti lui parlava dei colletti bianchi e dice Di Battista quindi volete abolire le carceri? dice no, vogliamo fare la riforma della giustizia dice Storash e dice vabbè alla fine Di Battista se voi non la volete capire è perché sapete bene eh, qual è il problema bene vi abbiamo raccontato in diretta un momento importante dell'intervista di Alessandro Di Battista stasera a Di Martedì spero che vi abbia fatto piacere avere questa piccola anticipazione nel momento in cui voi non potevate seguirlo eh, in diretta eh, come noi fateci sapere cosa ne pensate delle parole di Di Battista qui nei commenti di questo nostro video puntata eh, che trovate sul mio canale youtube così come tutte le altre eh, gli altri episodi sui vari ospiti stasera di, di martedì e tutte le notizie eh, del giorno che ce ne sono davvero tante e interessanti andate a guardare le altre puntate ascoltate la mia musica e iscrivetevi al mio canale youtube marco puggini ci riascoltiamo tra poco per altre novità qui a radio puggini on air